न्यूज एक्स प्रेम डिबेट के स्वागत नानु हरीश उपाध्याय ऐलने हंत चुनाव बहिंग प्रचार अंत्य के बंद अदे दिन बहुश एलेन कैंपेनिंग समिष्टु घटने बारी प्रचार वैयक्तिक टीका प्रहार नोड़ी वु तुम्बे के अनपार्लीमेंट्री कूड़ा आगे इो अदने मीसुंत निेवत कंतु अब गोडसे राष्ट्रभक्त अंत मोदी के साध्वी प्रज्ञा ठाकूर हेद्व अद्के बेबल अनंतुमार हेगेवर नलीन कुमार कटील इबरू ट्वीट ट्वीटी बहुश कल अद्ह डीटी अनंतुमार हेगेवर नवीटर अकौंट हाक हाको अंतर बीजेपी यो मत कल्कोबू ना अीत डेज कंट्रोल मोड़ू मुन आ इबिगू शोका नोटिस को साध्वीवर्गू शोका नोटिस को जन डिसप्लनरी कमिटी के ना रेफर मातीव साक इन डैमेज आगबू अंत संजे वे मोदी हो रहा बंद इला क्षमे कौन साध्वी प्रज्ञा ठाकूर नानू क्षम आगल अंत इतने साक कॉन्ट्रवर्सी मुगियत कड़े योचन योचने ट्विटर इवत अपालजिब हाक आगे अंतबू आर वर्षानगट योचने इटक बेदर इवर आ योचन बदलाली साध्यव डिसप्लनरी कमिटी मीटिंग इन्हें चर्चे मे संजे वु अतिथि नम स्टूडियो मोदी के जे डी एस न वक्त नरसीमूर्ति वडेवर सर वेलकम टू दो का वक्त मंजुनाथ अद्वर वेलकम मंजुनाथ हिं पत्रकर्तर शैलेश चंद्र गुप्ता गुप्ता सर वेलकम बीजेपी आनंद गुरमूर्ति पुटअप ब्रे फ्रंट टू गुप्ता सर नेर निर बे सीन अ वेरी लो लेवल रेटारीक्शन कैंपेन पर्सनल अटैक नोड़ी अनपार्लीमेंट्री वर्ड नोड़ी पाप हिसल टेक्स्ट बुक्ल कैंपेन कैंपेन स्टेज के हूँ गांधीजी हूँ गोडसे हूँ नेहरूर हूँ इंदिरा गांधी हूँ एलू हूँ सवर्कर हूँ बहुश कड़े दिन आगदावत कैंपेनिंग कड़े दिन आगदावत अद्ने मीसुंके बंत हिंग समीफेंडा बीजेपी बैदाट हुच्चाट तिगाट के कसराट ऐन खरीदी नहीं अदर बे बीजेपी इटक रेंज अद्वन मेचको बेप मोदी तल को चुनाव प्रचार दल लोकल लोकल इश्यू तक अद मट कधान प्रधानीना अंतबिड़े आयतप ऐनो अद वर्ष नड़ीली अरे इवत बंद हेल्ती बहुश बीजेपी के बुद्धि बर का लो सलो बिड़ी अद आते हीगे आगे ऐटी अंत प्रधान सतोष सतोष पड़ली विजयोत्सव आचरसली यार बेड़ अतर आन रि प्रज्ञान एलो डैरल कर्क बंद निलो इंत हपहपितने बर पार्टी के कैंडिडेट हूड़क तरह कैंडिडेट मोदी सरकार तम एलाप्लोमैटिक शक्तिया वियोगी इंटरन्शनल टेररिस्ट अंत गुरुत्सा अद्भुत केसबू अदे अदे प्रज्ञा निल्कोतार इडी विश्व हिंदू परषत् जवाबारी नमदूंत नाचिके आगेकोद यार गोडसे राष्ट्रपित ओन डिसोन महात्मा गांधी अद्वर कर्म बिटिबी आशे राष्ट्रपति गुंडिटक्रेन यार नम देश अस्मित इनू अद्लायत आ मनुष्य तक इवतु बंडवाड़क हादू इन इन बैंक ईडिया तक छे हीगारे दुर कड़े दिवस बहुश बेलू बेल खाली आगे 
ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪನ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟ ಇವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಇವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಏನು ತಾವು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಈಗಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೇನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಹಪ ಹಪ್ಪಿತನ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅದೇ ಅವರೇ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಹರು ಲೆಗಸಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೈನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೆಟೋರಿಕ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗುಪ್ತ ಅವ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡದಂಗೆ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತಿ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಕಾಲ್ ಎಮ್ ಐನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನಂಬಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಂದವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮೆರೆಸ್ತೀರ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ದಿರ್ಬೋದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹಿರಿಯರಾದಂತ ಗುಪ್ತ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಇರೋದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರದು ಆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವತಂತ್ರಾನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ದೇಶದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಬ್ಬ ಓನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೀನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದೇ ಅವ್ರ ಬದುಕೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಗಾಥೆನೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಂಥ ಒಂದು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೇರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಅಥವಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹುತಾತ್ಮ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋಡ್ಸೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದು ಮನುಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೀರಿ ನೀವು ಆಯ್ತಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕೊಲೆಗಡಕ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಬಿಂಬಿಸೋದು ಅದನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸೋದು ಇದ್ರ ಮುಖ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತ್ರಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಗೆದ್ ಬತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಿದೀರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದೀರಾ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೀಟ್ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನೂ ಅಲ್ವಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕೆನ ಕಣದಿಂದ ಅವ್ರ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಕಣದಿಂದ ಏನ್ ಕಿಟ್ಟಿದೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಓಕೆ ನಾನು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಸೌಮಿತ್ರ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನ ಯೂನಿಟ್ ನ ವಕ್ತಾರರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಲ್ಲ
ಓಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ತಗೊಂಡು ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶ ಈ ದೇಶದ ಯುವ ಜನತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಿತ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಂತವ್ರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನು ದೇಶಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿನ ಕೊಲೆಗಡ್ಕರ್ನ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತ ಸಂಜೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದರ ಜನ ಆ ಓಟ್ ಬೇಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆನಂದ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ಕೇಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ನೈತಿಕ ದಿವಾಳಿ ಕೋರ್ತನ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಮೇಲ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೋ ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೋ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಈ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಈ ತರದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೊಲೆಗಡ್ಕ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ಧರ್ಮದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಮೋದಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರ ಮಾತಾಡದ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿನಾಥರೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ದಿವಾಳಿತ ಅಂತ ನಾವು ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಿಂಬಿಸಿನೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಇದು ಭಾಷಣ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿಗೂ ಕರೆದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೂ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಾಗಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಇದು ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ಅನಿಲ್ ಸೌಮಿತ್ರ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಾಟಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾನ್ ಜನ ಇದ್ದಿಪ್ಲಿನರಿ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಪೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅನಿಲ್ ಸೌಮಿತ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಯೂನಿಟ್ ನ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೈನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರು ಮಾತಾಡಿರೋರು ನಿನ್ನೆ ದೇಶಭಕ್ತ ಗೋಡ್ಸೆ ಅಂದ್ರು ಆಯ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಇವತ್ತು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಎಂ ಪಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರೋರು ಹಿಸ್ ಅ ಸಿಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂರನೇದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ
ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಅಪಾಲಜೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರೂ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಈ ದೇಶದ ಐಡಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅವ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಸಾಬ್ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಗೋಡ್ಸೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಒಬ್ರನ್ನೇ ಯಾರು ಇವ್ರ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರರು ಏನ್ ಏನ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಶೈಲೇಶ್ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡವರಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮುಕ್ತಾಪಲಗಳನ್ನ ಅಳದು ತುದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜನಗಳು ಹೇಳಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ನಮಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಎಂ ಪಿ ಸಪೋಸ್ ಬ್ರಿಟಿ ಮೈಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಐದು ಸತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅದು ಬೇಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಅವರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಅವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವೇ ದುರದೃಷ್ಟನೋ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಇವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವರು ಮುಂದೆಯೂ ಈಗ ಇರೋದು ದುರದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಐ ವಿಶ್ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಏಳನೇ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲಾನು ಮೊದಲನೇ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಆದರೂ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಅದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊನೆ ಮಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುತಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸಾಬ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ್ದು ಯಾವ ಯಾರ ಇವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮುಂಚೆ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಹರೀಶ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಜೃಂಭಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ಕಟ್ಟಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆ ಸಾರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಡಿ ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೊಂದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕ್ರೂರ ಕೊಲೆಗಾದದ್ದು ಯಾರು ಏನ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇವರು ಪಕ್ಷದ ನಿಲ್ಲುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ವಕ್ತಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ನಿಲ್ಲುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅದು ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇವರು ಯಾರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮೀರಿನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಗಿಮಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದನ್ನ ಯಾಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲಿ ಚೌಕಿದಾರ್ ಚೋರು ಆ ತರದ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಹೀನ ಮಾನವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಬಂದ್ರು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆನೂ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅದು ವಿಷಯ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ರೀತಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಒಂಥರ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನ್ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಅದೇ ಹಾದಿಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿ ಕೂತಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗತ್ತೆ ಇತ ಇವರು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಚರ್ಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆನ ಕೊಡ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅವತ್ ಎಲ್ರೂ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದೇನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋರ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಉ
ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹಲವಾರು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವರ ಲೆಗಸಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ದೇರ್ ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದು ಅವ್ರು ಸತತವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀರ ನೀವು ಇವಾಗ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೋತಾರಲ್ವಾ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ತರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಗು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರು ನಾನಂತೂ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅವರ ಮಾತುಗೂ ತಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋಣ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮರ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಮನೆ ಮನೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಜೊತೆ ಯಾರನ್ನು ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿತು ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವನವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಟಗರ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಎಚ್ ಡಿ ಡಿ ದಂಪತಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಳೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಎಚ್ ಡಿ ಡಿಗೆ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣ ಸಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಕಲ್ಸ ಇತ್ತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ತತ್ತರ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಧರೆಗುರುಳಿದ ಹಲವು ಮರಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಜಯ ಘೋಷಿಸಿದ ಮೋದಿ ಐದು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ನಮೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೋಟ್ಸೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕಟೀಲ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಸಾಧ್ವಿಗೆ 
ಪೇಟ್ ಸಫಾ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ರೂಢಿನೂ ಆಗಲ್ಲ ಪೇಟ್ ಸಫಾ ಯಾವ ರೋಗನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರು ಗೋಡ್ಸೆ ದೇಶಭಕ್ತ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ನಾನಂತೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರೇ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿ ಅದ್ರದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ತು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಕ್ಷಮಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಷನ್ ಬಿಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಪ್ರಧಾನ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳುದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಇದಾರ ಅಂತಾನೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡ್ರು ಪಾಲಿಸೋರು ಇರಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಅವನು ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಡರ್ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಈ ತರದ್ ನಡೆದಾಗ ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದು ನನ್ನ ಶಂಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಡರ್ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಕ್ಷಮಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನೇ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಆ ಕಮಿಟಿ ಇರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಆ ತರ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕ ಅಂದಿದ್ದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮೈ ಸುಪ್ರೀಂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ತರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಬಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಆನಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಾಯ್ತು ಅವರು ನೋಡಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಬ್ರೌನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಂತಲ್ ಇದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿ ಏನೋ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಏ ಅಥವಾ ಬಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇವರು ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನಿಲ್ ಸೌಮಿತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ನೀವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಇವರು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿ ಕಮಿಟಿ ಹತ್ತು ದಿನ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿ ಇರತ್ತಲ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ್ದು ದೇ ಹವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿಗೆ
ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಸಿ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಇವಾಗ ಎಂ ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಯ್ ತಪ್ಪಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರ ಅಥವಾ ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈ ಯೋಚನೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆಯಾ ಈ ನಾಯಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಅವರ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ಮೋದಿ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಸತತವಾಗಿ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೈನ್ ತರೋಣ ಅಂತ ಏನಾರು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೌಕಿದಾರ್ ಪ್ರೀತಿ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಇವರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಿಡ ರಾಧ ಬೀನ ಮೋದಿ ಅವರ ಗೋಡ್ಸೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಘೋಷ್ ಚೌಕಿದಾರ್ ಅಮಿತ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೈನ್ ಚೌಕಿದಾರ್ ರಾಬ್ ನಂದಿತ್ ಠಾಕೂರ್ ಝೂಕಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದಿದೆ ಚೌಕಿದಾರ್ ಪ್ರೀತಿ ಗಾಂಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ವೀಟ್ಸು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಹಾಕೋದು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯುನೋ ಇದು ಇದನ್ನ ಏನೋ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಠಾಕೂರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಎಂ ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಏನೋ ಈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಸೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲಿ ವೆನ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಸಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಶಂಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್
ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವೇಗೌಡ್ರನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂಡ್ ವೈಲೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಪ್ತ ಅವರೇ ಸತತವಾಗಿ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಸುಳ್ಳನ್ನ ನೂರ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸತಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಡ್ಸೆ ವಿಚಾರನ ಎತ್ತಿ 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 ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದೇನೋ ಇದು ಅವರು ಪರಿಣಾಮ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಪರಿಣಾಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರನ ಈ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಡ್ಸೆ ಗಾಂಧಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇರ್ ಆರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನೂ ತರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೂ ತರ್ತಾರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಇದು ಇವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಇದು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಇವಾಗ ಮೋದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಪ್ಪಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಪ್ಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ ಇವರು ಹೇಳಿ ವಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅವ್ರ ನಾಟ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧ್ವಿ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂಶವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಕುಂದ ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ನಲಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರೊಬ್ರು ಈ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ ಪಿತಾಮಹ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪಿತಾಮಹ ಅವ್ರ ತರದವ್ರು ನೂರಾರು ಜನ ಉಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಂತಾಜನಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಗೆ ಹೌದು ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗುಪ್ತ ಅವರೇ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಕೊಂದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮಜಾಶಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಿ ಆಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಇದು ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನ ಜತನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಪಕ್ಷ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಇರಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನ ಲೇಬಲ್ ಇರಲಿ ಅದು ಇದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಆದ್ರೆ ಜತನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋರ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಗದ
ಏನು ಈ ವೈದಿಕಿಸಮ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ದೇಶನ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಸಾವಿರ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಆರ್ಯನ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೇಶನ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ದೇಶನ ಸುಟ್ಟು ಅದರ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರು ನೀವು ಅವರು ಹಿಂಸಾಕೋರು ಹಿಂಸಾಕೋರು ನಮ್ಮ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹಿಂಸಾಕೋರು ಆತೀವಿ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅದೊಂದು ಮೂಲ್ಯ ಗಾಂಧಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಅವರೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಅದೊಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಥ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಡಬಲ್ ಟಂಗು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಸೌಮಿತ್ರ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲರಿ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದ ಕಾಲದಾಗೆ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರು ವಿವರಣೆ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಬೋದಿತ್ತ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತ ಬೇರೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಾಮಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಒಬ್ಬ ವಕ್ತಾರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ತೀರಿ ಇವು ಸಂಸದರು ನಾಳೆ ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇವಲ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗುಪ್ತ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನೋಡಿ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಂತ ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನೀನೊಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀನೊಬ್ಬ ದೇಶ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವರು ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಆತರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ್ಯೋದಯ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಏನೇ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಆಚೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಓಕೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕಮಿಟಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡ ನಿಮ್ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಫೈನಲ್ ಓವರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗೋ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗೋ ಪಾಪ ಆ ಬಾಲಿಂಗ್ ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯ್ತು ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಸಂಜೆ ಆ ಓಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದೇ ಹೊತ